κάνετε, πώ είστε. Λα, δόξα τω Θεώ, ρε Μπίλι. Τέλεια, τέλεια. Ο πατέρα μου, όταν ήμουν 10 χρονών στο θέατρο Πέτρα, μου λέει: Παίζει ένα συγκρότημα που μεγάλο ο ναυτό μου λέει. Ε, έπαιζα και εγώ σε συγκροτήματα, μου έλεγε ο πατέρα μου. Είχε τα ντράμ και τα έφερνε στο σπίτι, μου βάζε δίσκου. Ε, και εγώ πάντα είχα μια περιέργεια για τα ντράμ. Ε, άκουγα Jimmy Hendrix, άκουγα ε, Deep Purple, άκουγα Led Zeppelin, έβαζε όλα αυτά τα συγκροτήματα. Και μου λέει: Πάμε να δει να δεις μια συναυλία. Μου λέει: Πρέπει να τη δει αυτή τη συναυλία. Λέω: Ωραία. Και ήρθαμε στο θέατρο Πέτρα που παίζατε εσεί με του Σόκρατε. Και θυμάμαι ότι που καθόμασταν τώρα εκεί σε, σε κάπου στην Εξέδρα και ξεκίνησε το, το Starvation, ξεκίνησε το live. Και εγώ, εγώ έπαθα σοκ. Επόμενη μέρα του λέω πώ θα γίνει να τα ξανακούσω αυτό κάπου. Μου λέει πάμε στο Μετρόπολη να πάρουμε CD. Και πάμε στο Μετρόπολη με τον πατέρα μου και πήρα δύο CD. Πήρα Σόκρατε στο live and concert που είχε βγει μετά από ένα-δύο μήνε. Βγήκε δεν θυμάμαι που είχε βγει αυτό το CD. Και, και πήρα και το Σαντάνα το CD που είχε βγει τότε. Αυτά τα δύο CD. <laughs> Είναι τα πρώτα μου CD αυτά. Και θυμάμαι ότι έγραψα το CD αυτό σε κασέτα. Το, το Σόκρατες και το άκουγα κάθε μέρα και έκανα air drumming κάθε μέρα και έβλεπα στον ύπνο μου κάθε μέρα ότι παίζω το drums πιστεύω ότι αυτό ήταν η σημαντικότερη εμπειρία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό σας Εγώ σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς που σε ακούω και μ' αρέσει τόσο πολύ <laughs> έπειτα για τα λόγια σου που εντάξει μου δίνουν έτσι χαρά μες στη ψυχή μου. Αυτό, αυτό δεν μπορεί να το προβλέψει κανείς ενδεχομένω, αλλά κάποια τέτοια γεγονότα είναι τόσο καθοριστικά που... Ναι, ε, έχεις δίκιο. Σε ναι. στιγμή της σου λες, αυτό μου, αυτό μου αρέσει, αυτό θέλω να κάνω. Ναι, και παρα, παρατηρώ τον εαυτό μου, είναι επίσης σημαντικό αυτό, ότι τώρα που είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο, Πολλέ φορέ προσπαθώ, δηλαδή υπήρξαν φορέ μέσα σε αυτού του τελευταίου μήνε που ξαναέβαλα και είδα τη συναυλία του Σόκρατε για να θυμηθώ γιατί ξεκίνησα να ακούσω τον και γιατί μου άρεσε. Για εσάς πώς ξεκίνησαν τα πράγματα από τη μικρή ηλικία, πότε ξεκινήσατε με τη μουσική και με τα μπράμμα. Την πρώτη στιγμή που άκουσα τζάζ, γύρω στα 13-14, ναι. με πήρε ένα παιδί σπίτι του, ναι. ήταν φοιτητή αυτός τότε, ήταν 21 και μεγάλο. Mm-hmm. Και μου λέει, έλα εδώ Γιωργάκη να ακούσεις μια μουσική. Mm-hmm. Τι, τι είναι αυτό, τι ακούς, mm-hmm. μου είπα τι άκουγα mm-hmm. και με βάζει μέσα στο σπίτι, είχε πολλούς δίσκους αυτό. Mm-hmm. Μου φάνηκαν πολύ τότε. Πιτσερικά σε εγώ είχα ένα, δύο, τρία LP, δέκα, ξέρω το πολύ. Αυτό πρέπει να είχε εκατό. Αλλά είχε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και μου βάζει το Τζιν Γκρούπα με το Ντέντι Βίλσον και το Ρεντ Νόρφο, τρίο. Μου παίζουν το, yes, το Yesterday. Mm-hmm. Και τρελάθηκα. Τρελάθηκα. Ποιο ξέρει πώ έκανα τα μάτια μου ή η έκφραση του προσώπου μου. Και... Που τον χάρισε, μου λέει: Πάρτε τον αυτό να τον ακούσει. Τι να σου πει. 
τον έβαλα μέσα από τον μπουφάν για να δει ψηλόβρα, για να μην βραχεί και αυτά. Και πήγα σπίτι και τον άκουγα όλη την νύχτα ημερών. Αυτό άκουγα, τίποτα άλλο. Τέλειο. Και βέβαια κατάλαβα ότι εκεί είναι πολύ πιο σοβαρά τα πράγματα. Είναι, δεν έχουν τόση, τόση τον αυθορμητισμό που έχει το ροκ, ας πούμε, που είχαν όλα αυτά τα γκρουπ. Mm. Ήταν κάπως πιο ακαδημαϊκό. Mm. Και προσπαθούσα να καταλάβω τι είναι αυτό. Δηλαδή πώς προέρχεται αυτός ο ήχος. Από πού πηγάζει όλο αυτό το πράγμα. Ε, όσο μπόρεσα κατάλαβα, ας πούμε. Έκανα και κάποια σόλο κόπιες από το Τζιν Γκρούπα. Εκεί είσα. Τα ρούντιμεντα, ωραία του Τζιν Γκρούπα. Ο οποίος είχε καταπληκτικό ρυθμό. Mm. Καταπληκτικό ρυθμό. Ναι, ναι, ναι. Ε, ναι. Και, και έπειτα γύρω στο 67 άκουσα τον Έλβι Τζόνς. Μόλις είχε βγει ο δίσκος του του Putin του Γκέδερ mm-hmm. με τον Τζίμι Γκάρισον και τον Τζο Φάρελ στο σαξόφωνο. Ε, εκεί λέω αυτός είναι ο ήχος της δράμς. Ε, αυτός είναι ο απόλυτος ήχος της δράμς. Άκουγα Φερυπίν επί τα Λετ Ζέπελιν και μου άρεσε πάρα πολύ ο Τζον Πόνα πάρα πολύ. Mm-hmm. Άρεσε αυτός, όπως μου άρεσε ο Μίτς Μίτσελ. Mm-hmm. Ή μου άρεσε και ο Μπάντι Μάιλς από το ροκ. Αυτοί οι τρεις ήταν που ναι. είχαν κερδίσει. Ο καθένας για το δικό του λόγο. Ξεχωριστώ. Εσείς πότε πήρατε το πρώτο drum set. Πάντα είχα πορεία να σας ρωτήσω. Τα πρώτα drum set πότε τα πήρατε. Τα πήρα όταν ήμουν 16-17 που έπαιζα στις δουλειές. Δούλευα. Mm-hmm. Παίζαμε στην Γλυφάδα, σε κλαμπ, σε καμπαρέ. Σε... Τέτοια πήγαινα στο NCO στο κλαπ των Αμερικάνων και παίζαν φοβερή μουσική. Ερχόντουσαν ε, με τα υπεροκειάνια, mm-hmm. τα, με τον Αμερικάνικο στόλο mm-hmm. και παίζαν στις Big Band. Καταπληκτική μουσική. Καταπληκτική μουσική. Και το πρώτο set ήταν μία άρια, μου φαίνεται. Mm-hmm. Pearl, Pearl, μου φαίνεται. Pearl, καμία σχέση με αυτές τώρα που γίνουν, έτσι. Κατάλαβα. Ήταν πολύ έτσι, φτηνή κατασκευή. Υπερβολικά φτηνή. Mm-hmm. Ε, και γύρω στο 76, ναι. ένας φίλος μου από τον Πειραιά, ντράμερ, ναι. ο, ο, ο Στέλιος ο Καραΐνδρος. Ναι. Αυτός έπαιζε στους 2002 GR. Α, πω πω, τους άκουγα μικρό. Ναι, και, και ερχόταν και μ' άκουγε, συνέχεια. Mm-hmm. <laughs> μου λέγε, είδες, μου λέει, εσείς παίζετε καλύτερα, αλλά εμάς μας ακούει ο κόσμος. <laughs> ε, του λέω, <laughs> έτσι είναι, του λέω, στην Ελλάδα. Εντάξει, δεν ήταν αλήθεια. Ναι, ναι. Και όπου έπαιζαν οι Σόκρατες, γινόταν χαμός. Με τους Σόκρατες πότε, πότε ξεκινήσατε. Με πήγε ο Τζόνι ο Λαμπίτζι και mm. μάλιστα όταν τον πήραν mm. μου λέει χίλια συγγνώμη ρε Γιώργο θα πάω να παίξω με τα παιδιά εμείς θα είμαστε πάλι φίλοι, θα είμαστε μαζί κάθε μέρα, mm. θα παίζουμε μαζί mm. αλλά εκεί έχω πάθει πλάκα. Τι κιθαρίστα είναι αυτός. Mm. Και πά, δεν το πίστευε ο Τζόνι. Mm. Δηλαδή το μπλου, τι μπλούς παίζει αυτός ο άνθρωπος. που κάνατε στους Σόγρατες, ε, θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ ε, μοναδικό. Ήταν πάρα πολύ έξυπνο, πάρα πολύ φυσικό και δεν, 
είχε, είχε κάτι, είχε μια λεπτομέρεια, δηλαδή όταν ήμουν 10 χρόνια που τα είχα ακούσει πρώτη φορά, ενδεχομένω δεν καταλάβαινα τόσο πολλά γιατί ήμουν μικρό. Αλλά περνώντα τα χρόνια και τι προάλλε που το άκουα, βλέπω ότι υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ θεωρώ ότι είναι το καλύτερο approach rock drumming που έχει κάνει Έλληνα drummer. Εγώ αυτό πιστεύω. Στο μυαλό μου πάντως πάντα είχα το ότι η drums είναι ένα όργανο mm-hmm. το οποίο είναι, είναι η βάση, ας πούμε. Είναι η βάση, είναι η συνοδεία, αν θέλεις. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου να κάνω παραπάνω πράγματα από αυτά που χρειαζόταν το κομμάτι. Mm-hmm. Το κομμάτι τη ήθελε και μου οδηγούσε εκεί. Mm-hmm. Το ίδιο το κομμάτι. Δηλαδή, δεν... ήθελα πολλές φορές να ξεφύγω, ναι. αλλά έβλεπα τον Γιάννη μπροστά και έλεγα «Ωπ, κάτσε εδώ, κράτα», γιατί έπαιζε και ο Αντώνης Μπάσο και τραγούδαγε. Ναι. Πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Έτσι, πάρα πολύ δύσκολο. Και έπρεπε να είμαι και εγώ πιο συγκεκριμένος να βοηθάω με το παίξιμό μου παρά να μπερδεύω. Κατάλαβα. Απλά, επειδή καταλαβαίνω ότι προέρχεστε κυρίως, είστε επηρεασμένος από τον jazz στήλ, ας πούμε, από, από τους Elvin Jones και από όλους αυτούς τους μουσικούς. Εγώ αυτό που άκουγα στο παίξιμο είναι ότι οι ιδέες που έχετε και στο φως και σε όλα αυτά τους δίσκους είναι, είναι πολύ συγκεκριμένες, αλλά φαίνεται ότι έχουν μια ελευθερία μέσα. Δηλαδή, έχω την απορία, ε, καθώς ήταν και ετοιμάζατε αυτές τις ιδέες ή ήταν αυτοσχεδιαστικά ε, πράγματα τα οποία... Αυτοσχεδιαστικά, ποτέ. Mm-hmm. Ποτέ. Καταρχάς δεν κάναμε πρόβες, ποτέ. Δεν είχαμε ε, το πω, όργανα μέσα σε ένα δωμάτιο να κάνουμε πρόβες, ποτέ. Πήγε να ακούγα τα κομμάτια. Μπορώ να σου πω τα μάθαινα τα θέματα όλα και τα παίζα στην κιθάρα. Mm-hmm. Ή ξέρω εγώ άμα χρειαζόταν κάτι, κάποια γέφυρα, οτιδήποτε, τη συμπλήρωνα εγώ. Mm-hmm. Και μ' άκουγε ο Γιάννης και ο Αντώνης. Πάντοτε. Δηλαδή το, το Mountains, ας πούμε, είναι δικό μου. Το θέμα. Τα 33 λίγουα. Όπως και άλλα σου έχω. Και το Queen of the Universe που έχει το πρώτο ρίφ. Ο Γιάννης, mm. το δεύτερο που γίνονται τα improvisation είναι mm. πάλι δικό μου, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ είπα πώς θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί. Πολύ ωραία. Και υπήρχε μία, ναι, υπήρχε μία έτσι ταύτιση απόψεων. Mm-hmm. Δεν, πάνω στο ποδέ, δεν κλώτσαγε πουθενά το πράγμα. Όλοι μαζί το φτιάχναμε. Mm-hmm. Αλλά χωρίς όγκανα, σαν, με, με λόγια. Δηλαδή, εγώ φανταζόμουν πώς θα μπω στο στούντιο να το παίξω. Δεν είχαμε όργανα. Και έκανα όνειρα και έλεγα πω πω λέω πως θα ήταν έργα μου όταν είχαμε ένα δωμάτιο με τα όργανα να το παίζαμε και όλα εκείνη την ώρα πόσο πιο εύκολα θα μας ήταν στο στούντιο. Δηλαδή γράψαμε τον The Wings χωρίς να κάνουμε πρόβα στην ουσία. Mm-hmm. Και το ακούγανε στην Αμερική και το βγάλανε ξέρω στα πανεπιστήμια στη Τζόρτζια και στο Billboard το, το καλύτερο άλμπουμ ας πούμε. Mm-hmm. Και εμείς oh. κάναμε βόλτες τότε στη τους αμπελοκύπους τώρα με σου βγάλω και με ψάχνω πετρίδης από την εταιρεία να μου πει ότι σε έχουν βάλει τα περιοδικά και είμαστε πρώτο γκρουπ στα πανεπιστήμια και... Τρομερό, ε. Ναι, φοβέρο, φοβέρο. Τότε ήταν πολύ κλειστά τα πράγματα. Mm-hmm. Ξέρεις, είχαμε μία ελευθερία. Είχαμε ένα όραμα. Αλλά υπήρχε και πάνω στο πολύ ζόρι. Πολύ ζόρι. Τώρα, τώρα δεν είναι έτσι το ζόρι. Δηλαδή, ε, μπορεί να έχει α πούμε, να σε 18-19 χρόνων και να έχει ένα καλό αυτοκίνητο, να έχει, α πούμε, ε, λύσει το βιοποριστικό σου από του γονεί σου, mm-hmm. ε, να σου έχουν πάρει κάποια όργανα, α πούμε. Δηλαδή, αυτή τη drums που, που πήγα να σου πω, mm-hmm. ε, του drummer του Στέλιου του Καραίνδρου από το Πειραιά, 
Είχε μία μικρή, μία δεκαοχτάρα, ή δεκαεξάρα, δεκαοχτάρα σόνο. Και ήταν απ' έξω σαν τίγρης. Δηλαδή αυτό το τίγρε το χρώμα. Πήρα τι. Μου την έδωσε ο άνθρωπος δύο χιλιάδες δραχμές. Ή δύο, ή δύο μισή χιλιάδες. Μπορώ να σου λέω και πολλά. Την πήρα, την έφτιαξα. Τότε δεν υπήρχε ο Γαβρίλος, δεν υπήρχε ο Στάσιος, πέρυσι. Όσο μπόρεσα, την έφτιασα, την έτριψα. Πήγα σε σε ένα σιδερά που ήταν κάτω από το σπίτι μου και μου έφτιαξε λίγο και στα μεταλλικά, α πούμε, όλα αυτά. Και την είχα στο Jazz Club. Μάλιστα με αυτή τη δράμση έχει παίξει και ο Τσικορία. Mm-hmm. Και όχι μόνο. Φωμερό. Έτσι. Την έχετε ναι, ακόμα. Ναι. Την έχετε ακόμα ή όχι. Όχι, όχι δεν την έχω. Δεν την έχω. Μία σόνο. Από τις πρώτες. Σόνο. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο μου όργανο. Πήγαινα, παίξαμε στο Hilton με το, πριν το Dizzy Gillespie. Mm-hmm. Και είχε ντράμερ το Ντόμι Κάμπελ. Στον έχω γνωρίσει τον Ντόμι Κάμπελ. Ναι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πριν ναι. πάει με τον Τζο Μακλόφλιν ο Ντόμι Κάμπελ. Ναι, ναι, ναι. Και εκεί που πρώτη φορά που τον είδα ήταν με τον Ντίζε Γκυλέσπη. Έβλεπε την ντράμς που μου λέει με αυτή θα παίξω. Και έρχεται και ανέβασε το πόδι του επάνω και έρχεται μου την κλώτσα. <laughs> Σε στείλει τη χάλια ντράμς είναι αυτή. Εντάξει τώρα, εγώ τα πήρα. Του λέω και άμα θέλει, παίξε με αυτήν. Και άμα θέλει, λέω παίξε με αυτήν. Και μου λέει παιδιά, και του δείχνω τι καρέκλε. Ε, ναι, του λέω διάλεξε. <laughs> Βέβαια, όταν τον άκουσα, τρελάθηκα έτσι. Ναι, ναι, ναι. Καταπληκτικό δραμ. Καταπληκτικό. Ναι. Όχι και jazz δραμ, funk δραμ. Ναι. Αλλά τότε έπεσε αυτό το, τα κομμάτια τα είχε κάνει ο Γκυλέσπη. Έτσι, με τον, με, ήταν ο, ο Ed Cherry, θυμάμαι, κιθάρα mm-hmm. και είχε κι άλλον έναν κιθαρίστα που έπαιζε μπάσο. Okay. Δηλαδή είχε δύο κιθαρίστες, ο ένας ήταν ο Ed Cherry και ο άλλος δεν θυμάμαι ποιος mm-hmm. και έπαιζε ε, ο Gillespie και ο Tommy Campbell. Αυτό ήταν το γκρουπ. Ε, τον άκουσα, τα, τα κάναν κάπως funk, latin, όλα τα κομμάτια. Mm-hmm. Κούμπα, έτσι, πάρα πολύ ωραία τα έπαιζε. Πάρα πολύ ωραία. Φοβερός δράμερ. Ε, έπειτα παίξαμε κι εμείς. Το τι γέλιο είχα ρίξει εκείνο το βράδυ. Γιατί έγινε και μία επίδειξη μόδας ταυτόχρονα. Στην <laughs> κοιμία ο Εκρανίου οι διοργανωτές έβγαλαν κάτι μοντέλα να διαφημίσουν γούνες. Σουρεάλ. <laughs> Σουρεάλ, <laughs> τελείως. Και ξαφνικά... Βλέπω μία με στραβά πόδια, με μία περούκα, με κάτι γυαλιά, με μία γούνα από πάνω. Τελείω στραβά πόδια, ενώ οι άλλε ήταν, ξέρει, φοβέται. Ναι. Ποια είναι αυτή. Άμαν του λέω, παιδιά, ο Γκυλέσπη. Και όντω ήταν ο Γκυλέσπη, ο οποίο φόρεσε μία άλλα, φόρεσε περούκα και βγήκε με τα μοντέλα στο Χίλτον. Το μυστήριο είχε 3.500 δραχμές, ότι ήταν πάρα πολύ μικρά. Φωμερό. Όταν 3.500 δεν υπήρχε αυτό το ειστήριο. Ναι. Βέβαια ήταν στην τερψυχώρη του Κίλτο και όλο αυτό το τι γέλιο είχαμε ρίξει, δεν κρατιόμαστε. Oh. Και στο τέλος μου χάρισε ένα πιατίνιο τον Ικάμπελ, ένα σπλάς. Πώς γνωριστήκατε με τους, με τους υπόλοιπους στη σκηνή, δηλαδή το Γιώργο το γνωρίσατε όταν ήταν μικρός φαντάζομαι ο Γιώργος, ο Κοντραφούρης. Ναι, ναι. Ο Κοντραφούρης ήρθε στο σπίτι μου ναι. όταν ήταν 18-19 mm-hmm. χρονών και μου λέει παίζω πιάνο, είμαι μαθητής του Μάρκου του Αλεξίου, κάθισε στο πιάνο και παίζε εκατότα κόπη του, σαν να ακούγα τον Μάρκο. Mm-hmm. Σαν να ακούγα τον Μάρκο. 
Ε, του λέω Γιώργο, του λέω υπάρχουν και αυτοί. Καλό είναι ο δάσκαλο του σε μαθαίνει, α πούμε. Γιατί ο Μάρκο Αλεξίου είναι πολύ γνωστό ότι αρμονικά, α πούμε, ο άνθρωπο είχε ένα χάρισμα. Mm-hmm. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Ήταν όλα δηλαδή, τόσο καλά, α πούμε. Ναι. ναι. Απλώ βλέπα ότι ο Γιώργο είχε και τη φωτιά τη jazz, α πούμε. Ναι, και έχει και τρομερό time. Ο... Δηλαδή, από τα πιο φυσικά Είδε. time που έχω ακούσει και έχω παίξει ποτέ μου, έχω βιώσει ποτέ μου. Το είδα. Ο, όταν τον πρωτοείδα δεν ήταν έτσι. Mm. Ήταν τελείω διαφορετικό. Καταπληκτικό. Εκεί του βαλά και άκουσε το φιούστη και κάποιου άλλου και του λέω: Κοίτα, πώ χτυπάνε τι νότε, κοίτα, πώ αφήνουν αέρα και πόσο. Τον, τον άκουσα πριν από 15 μέρε. Του λέω: Θα έρθει σε μέλα σε 10 μέρε. Του λέω: Ναι, μου λέει, κάτσω να μελετήσω. Και έρχεται σε 15 μέρε. Και δεν πίστευα στα μάτια μου ότι άκουσα. Ναι. Δεν γινόταν αυτό. Αυτή η πρόοδο, ναι. αυτή την πρόοδο δεν την έχω δει σε κανένα μουσείο. Σε μια εβδομάδα, δέκα μέρε, πόσα ήταν να, να ακούσει ένα πιανίστα ο οποίο να σου φεύγει η ψυχή, α πούμε. Να σου φεύγει η ψυχή. Τα όλα, 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 όλα. Εντάξει, εγώ του λέω πολλέ φορέ, του λέω, τον θεωρώ τζίνιο. Ο τραφορή. <laughs> αυτό που αισθανθούμε το λέω. Είναι τζίνιο. Ναι, είναι τα αγαπάει καταρχά πάρα πολύ. Mm-hmm. Ε, μοιράζεται τη γνώση του με όλου. Είναι φυσικό ταλέντο ο Γιώργο. Ναι, ναι. Είναι φυσικό ταλέντο. Γεννάει συνέχεια. Χαίρεσε να τον ακού. Ναι, ναι. Είναι πολύ τυχερά τα παιδιά. Ναι, και εγώ θεωρώ ότι παίζοντα μαζί του και στο Baby Tree και όλα αυτά, θεωρώ ότι αυτό με καθόρισε κατά, κατά πάρα πολύ. Κατά πάρα πολύ. Δηλαδή, κάπω μορφοποιήθηκε όλο αυτό το πράγμα που θέλω να κάνω με τη μουσική και με τα drums, κάπω μέσα από το Baby Trio και το Πανεπιστήμιο πρώτα, αλλά μετά από το Baby Trio σε πιο κανονικέ συνθήκε, με αυτό το πράγμα μορφοποίηση. Εκεί έγινε η πρακτική, όπω μου μάθανε. Ναι, ναι. Αλλά και σωστή πρακτική, δηλαδή με ένα άξιο άνθρωπο στο δοκοδραφούρι. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Βέβαια. Ανέβασα μια φωτογραφία με τον Έλβιν ναι. στο Δημοτικό Θεάτρο του Πειραιά, το 80. Από το 80 είναι αυτή, ε. Το 80. Εκεί με, με γνώρισε τον Έλβιν Τζόνγκς, ο διοργανωτής της συναυλίας, ο Γιάννης ο Πετροπουλάκης, ο οποίος έπαιζε μπάσο και με γνωστά ονόματα. Αμερικάνος, μπλουζίστε. Mm-hmm. Πολύ ωραίος μπλουζίστας ήταν. Mm-hmm. Και είχε τρέλα κι αυτός με τον Έλβιν Τζόνγκς και ρίσκαρο άνθρωπος και τον έφερε να κάνει δύο παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Τέλειο. Πήγα νωρί, με κοιτάζει, τον κοιτάζει, μου λέει, μη σε νοιάζει, μου λέει. Έλα εδώ μαζί μου. Και με πάει και του λέει, να, του λέει, Έλβιν, αυτός είναι ο Γιώργος, είναι πιο φαν από αυτόν, δεν έχει στην Ελλάδα. Πα, μαγκάλιασε αυτό και πήρα μια καρέκλα και ξέρεις, η σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου είναι πάρα πολύ μικρή. Ναι. Δηλαδή σχετικά δεν είναι, ξέρεις, με μια τεράστια σκηνή. Ναι. Και κάθισα στην κουίντα ανάμεσα σε δύο κουρτίνες, έβαλα την καρέκλα μου και τον απόλαυσα τέσσερις ώρες. Δηλαδή δύο σε... Τέλειο. Οκτώ με δέκα και δέκα με δώδεκα. Δηλαδή ήταν... Τι να σου πω. Oh. Τι να σου πω. Έπειτα τον πήρε η Κινέζα, η Ιαπωνέζα, η Κίκο. <laughs> τον πήρε και έφυγαν. Οι άλλοι πήγαν να φάνε, ξέρω. Όλοι μαζί εκτό από τον Έλβη. Τον πρόσεχε πολύ. Όπω ε, στου Λικαβιτό, α πούμε. Είχαμε γίνει πια φίλοι, γιατί με έπαιρνε ο Πετροπουλάκη και μου λέει: Ξέρετε, είναι εδώ και κάνει τα μπάνια του στη γλυφάδα. Του λέω: Στη γλυφάδα, μου λέει. Ε, και ξέρει που μπαίνει, λέω: Πού να ξέρω, μου λέει στο σπίτι. Λοιπόν, μου λέει: Παρέ τα κλειδιά, να τη στήσει απ' έξω και άμα τον δει, μου λέει και ανοίξει το παράθυρο τη κουζίνα. Τότε μου λέει, μπει μέσα. Είναι ξυπνάει, μου λέει πιο, πιο νωρί από την Κίκοτζο. 
Κατεβαίνει Μπίλι, έφευγα από του αμπελοκήπου με δύο λεωφορεία, κατέβαινα στην Γλυφάδα και την έστεινα, ξέρω από τι 7 η ώρα, έβλεπα κάτι στι 8, 8 και 10 το παράθυρο τη κουζίνα να ανοίγει. Πά, πήγαινα, ανοίγα και μπαίνα μέσα και του φτιάχνα ελληνικού καφέ, το ελληνικό ε, Και τον άργησα και είσαι ερωτήσει. Απίστευτο. Ναι, ναι. Πώ θα κάνει και γιατί. Και κουβάλαγα ένα σωρό μπακέτε μέχρι τι σιδερένιε μπακέτε που βάλαμε. <laughs> και τι έλεγε. Τίποτα. Μου λέει πέτατα αυτά. Μου λέει, αυτά πέτατα. Ε, με με αυτέ που μελετά, μου λέει, με αυτέ θα παίζει. Ναι. Και μου είπε κάποιε ασκήσει. Και <laughs> πολύ απλέ. Και κατάλαβα ότι το παίξιμό του τεχνικά έτσι, <laughs> το βασίζει εκεί. <laughs> Πώς ήταν το να είσαι μουσικός στην Ελλάδα τότε, αυτή την περίοδο. Ε, δεν υπήρχαν κλαμπ, ας πούμε. Υπήρχαν μόνο το jazz club. Ε, αν δεν έπαιζε εκεί, που ντρεπόσουνα κιόλα να ζητήσει και χρήματα. Στον Παράκο εννοείται. Ε, ναι, στον Παράκο. Αυτός ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Ξέρεις ότι έφγαζε το μοιραζόταν εκεί με την υγειά σου. Ναι. Εμάς. Ε, πολλές φορές έχουν ντρεπόμενο. Με κυνήγαγε, μου λέει πως άφηκας. Σιγά, με, εγώ ανέβαινα μπελοκύπους με τα πόδια, ας πούμε, την πλάκα. Και δεν καταλάβαινα. Αλλά βουλεύαμε στις δουλειές, πήγε. Ναι. Υπήρχαν δουλειές με τραγουδιστές, με συνθέτες. Δηλαδή, άμα ήθελες να δουλέψεις, δούλευες. Υπήρχε χώρος, δηλαδή, για αυτό το πράγμα. Υπήρχε, ναι. βέβαια. Υπήρχε χώρος και μπορούσαμε και το κάναμε. Mm-hmm. Και βέβαια υπηρετούσαμε. Αυτό που ήθελα. Δηλαδή, ξέρω εγώ με τον Γιάννη τον Μαρκόπουλο έπαιζα κάπου 8-10 χρόνια. Οπότε έχετε. Πολύ δουλειά. Όλα. Πολύ δουλειά. Ναι. Τι? Έχετε εμπειρία από όλα, από όλα αυτά τα διαφορετικά πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Έχω εμπειρία, α πούμε. Δηλαδή, έχω παίξει πολύ σε, σε, στη δισκογραφία, σε λαϊκού δίσκους, mm-hmm. σε pop δίσκους. Όλοι μα. Πώ βλέπετε εσεί τα πράγματα σήμερα και στην Ελλάδα, στη σκηνή. Και γενικότερα, πώς τα βλέπετε τα πράγματα σήμερα εσείς. Εγώ τα βλέπω ότι κλείνει, κλείνει η ψαλίδα. Δηλαδή, σε μερικά χρόνια, ο Έλληνας θα στέκει εισάξια απέναντι σε οποιοδήποτε, στον Αμερικάνο, στον Εγγλέζο. Είναι σε καλό δρόμο η τσάς. Ναι. Στην Ελλάδα, είναι σε καλό δρόμο. Ναι. Και άμα στρώσουν λίγο τα πράγματα, που είμαι αισιόδοξο ότι δεν δε σταματάνε εκεί. Ναι. Έτσι, Πράγματα θα έχουν μια ροή Το θέμα είναι να μπορεί να εκπαιδευτεί Και ο κόσμος να μπορεί να ακολουθεί Αυτό το πράγμα ναι. Αυτό είναι μια άλλη σπουδή Που πρέπει ε, Όλοι οι μεγάλοι Στα πανεπιστήμια Δεν ξέρω πού ναι. Που διδάσκουν Να βρουν έναν τρόπο Να μαθαίνει και ο κόσμος ναι. Ή κάτι πρέπει να γίνει Για να μπορεί να ακολουθεί ναι. Να μην γίνεται αυτό που λέει ο Μαρσάλης ότι ε, ναι, ο Μπράφο που λέει ναι, λέει πάω στα κλαμπ και είναι άδεια. Γιατί είναι μερική μουσική και ακούν και ο άλλος λέει για να πάει να ακούσει πρέπει να έχει μάστερ την κρή. Ναι, ναι. Ε, αυτό, αυτό λέει ο άνθρωπος. Ναι. Έχουμε χρέος και μουσική να παίξουμε πιο πολύ για, το, για τον κόσμο, να μην παίζουμε τόσο πολύ για μας. Έχουμε και χρέος αυτό. Ναι, αλλά η μουσική δεν πρέπει να, να κατέβει σε Όχι. επίπεδο για να μεταφέρουν να κατέβουν. Ναι, ναι. ναι. Εκεί Όλες... πρέπει, πρέπει, αυτά πρέπει να υπάρξει χρυσή τομή. Ναι, ναι. Κάποιο πρέπει να τα προκαθορίσει όλα αυτά, τα ραδιόφωνα. Ναι, ναι, ναι. Ειδικά Σωστό. τα κρατικά ραδιόφωνα. Ειδικά τα κρατικά ραδιόφωνα. Σωστό. Εγώ αυτό κάνω στο πάρκο. Στο πάρκο ναι. έχει τεράστια επιτυχία γιατί ναι. φροντίζω να έχει ένα άρωμα σεβασμού και προ τον κόσμο. Ναι. Χωρίς να χάνει την ποιότητά της η μουσική. Εντελώς. Και είναι η πάντα επιτυχημένο. είναι εκεί. Πώς? Ναι. Είναι πάντα επιτυχημένο. Δέκα χρόνια. χρόνια. Οπότε, ναι, και έχουμε, χρόνια. Παίξει, έχουμε παίξει και με τον Next Step εκεί. Ε, 
Και Βέβαια. Είμαι... Και μην ξεχνάς, εγώ σας κυνηγάω, Βασί. <laughs> Δεν με παίρνετε εσείς τηλέφωνο, εγώ σας παίρνω. Ναι, 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 ναι. Εγώ σας παίρνω όλους. Όλους εσάς, εγώ σας παίρνω. Ναι, εσείς πώς βέβαια νόλυτε, ναι, ναι. Και είναι εξαιρετικά Όχι, παίρνω. Δεν με παίρνετε τηλέφωνο να μου πείτε, Γιώργο, να παίξουμε. Ποτέ. Εγώ, ναι. εγώ σας παίρνω. Ναι, ναι, ναι. Αυτό μην το, μην το ξεχνάς και να το λες. Ότι ναι. ο κύριος Γιώργος ναι. ακούει και βάζει πάνω τους καλύτερο. Εννοείται. Και έχω πίντα, ας πούμε, και ένα κατάλογο. Έχω φτιάξει μια αφίσα που είναι ποιοι έχουν παίξει και είναι όλοι αστέρια. Ναι, ναι. Συγχαρητήρια για αυτό πάντως. Είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό που συμβαίνει. Συγχαρητήρια σε εσά. Και είναι και πολύ σημαντικό να είστε καλά. Συγχαρητήρια σε εσά. Έτσι, αυτό είπα και στα παιδιά που έπαιξαν πέτρα. Mm-hmm. Τα συγχαρητήρια ανήκουν σε αυτού. Τι ε... ετοιμάζετε, τι ετοιμάζετε, αυτό πείτε μου, ναι. Τι ετοιμάζετε για το. Έχετε κάποιε καινούργιε ηχογραφήσει, είπατε θα. Έχω έτσι... κάνει κάποια τα κομμάτια, ναι. Mm-hmm. Άλλα δεν τα έχω βγάλει, που τα έχω γράψει το 11, που δεν χώραγα να μπουν τότε στο Global Vision και τα έχω. Οπότε δεν θα κάνω τώρα και καινούρια και έχω κάποια κομμάτια που μου θυμίζουν την εποχή που με πήγαινε ο πατέρας μου και άκουγα μουσικές στους κινηματογράφους, δηλαδή στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας mm-hmm. υπήρχαν κάποιοι κινηματογράφοι mm-hmm. και έκαναν κάθε Παρασκευή δεν θυμάμαι ποια μέρα, mm-hmm. Έκανα, έλεγαν ατραξιόν uh, από τη Βραζιλία, ατραξιόν mm-hmm. από την Κούβα και με mm-hmm. πήγαινε ο πατέρας μου και μάλιστα ήταν μια φορά κάποιοι κουβανοί mm-hmm. με χορευτές, με κόγκας, με τυμπάλες και είχα τρελαθεί μου να δεσάρω χρονό παιδάκι. Mm-hmm. Τους ακούω, δεν είχα ξανακούσει τέτοιο πράγμα mm-hmm. και όπως ήταν κάποια σκαλοπατάκια και ανέβαινε πάνω στο πάλκο, mm-hmm. φεύγω από τον πατέρα μου και ανεβαίνω επάνω. Χωρίς να ξέρω τι θα κάνω. Έμεινα ανάμεσά τους και τους κοίταζα. Τρεπτές αρχωνών. Συγχώρετο πατέρα μου. Και άρχισε και μου φώναζε και ήρθε και με πήρε και πήγε να σηκώσει το χέρι ποιος, ποιος ξέρει τι έγινε και του λέει ο μαύρος όχι, 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 όχι. <laughs> δεν θα το ξεχάσω. Το έλεγε στην μάνα μου, λέει το και τα λέει και έβλεπε και φαίνεται ο φυσικός μου χώρος. Τέλεια ιστορία. Τι ωραία. Ναι, απλώς δεν ήξερα να το εκφράσω, να δω πω ότι ξέρεις αυτό που είπες εσύ στο Λουκά, τον πατέρα σου. Του λες να είναι πατέρα, εγώ θέλω να παίζω μουσική, ας πούμε. Εγώ τότε παιδάκι, τεσσάρων χρονών, ποιος ξέρει το κάτι, πώς την είδα. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραία. Ναι, έπιασα, ε, 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 εξασιάστηκα και αυτό είναι ίσως και ο λόγος που γουσάρω τη τέτοια, τη κουβανέζικη μουσική πάρα πολύ. Mm-hmm. Και, τα, και η βραζιλιάνικη μουσική μου αρέσει. Ναι. Ακούγεται και στο Global Vision αυτό πολύ, στον δίσκο. Ακούγεται πάρα πολύ αυτό. Ναι, τα, τα αγαπάω. Έχουμε παίξει πολλές φορές με το Γιώτη το Σαμαρά. Ναι, ναι. Άλλος, εντάξει, ο Γιώτης είναι... Ο αγαπημένος. Ναι. Ε, Φοδέα αυτή η συνομή. Αγαπημένος. Τέλεια. Ο Γιώτης έχει τα πάντα. Ναι, και καταπληκτικός άνθρωπος και σπουδαία ε, πράγματα ε, κάνει το ο Γιώτης. Ε, σπουδαία. σπουδαία σε μια φορά. Ναι, και αυτός έτσι δίνει την ψυχή του σε όλα τα παιδιά. Τέλεια. Κύριε Γιώργο, ε, πραγματικά σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, μπίλη μου. Να είστε καλά. Πολλά φιλιά. Ευχαριστώ. Σε καλά, ρε,